ഗായ്സ് ഹോപ്പ് യു ഡൂയിങ് വെൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഊപ്സ് കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓൾ റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഊപ്സ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്താന്ന് പറയാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഊപ്സ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് ഓക്കെ ഊപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോമാണ് പറഞ്ഞത് ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും ഇറ്റ്സ് എ പ്രോഗ്രാം ഒരു ഡിസൈനിങ് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഡിസൈനിങ് മെത്തേഡ് അതിന് ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് ദറ്റ് മീൻസ് designing a program using object and class okay appo nammle oops endha nu parnu object oriented programming language aanu okay designing method aanu adhe pole designing a program using object and class object um class um vechittu oru program ne design cheyinaana oops concept endha na oru concept ne aanu adu parayunnathu okay appo nammle endaan object endaan class allengi object endha nammle ee oru programming design method il parayunnathu adile string aanengilum variable aanengilum adine ekka consider cheyinathu object aayittu aayirikkum consider cheyinathu appo oops concept endha nu yan parnu ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഊപ്സ് കോൺസെപ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണോ ഉള്ളതെന്നാണ് അതിൽ സിക്സ് മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇതിനെ ഓരോ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അപ്പം പഠിക്കാം ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്താണ് സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് എന്താണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകത്തക്ക രീതിയിൽ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പറയാണ് ഓക്കെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് ഓർ എ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് അതാണ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തക്ക രീതി പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം എന്താ പറയുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഫർണിച്ചർ ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ ഒരുപാട് സബ് ഫങ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഫർണിച്ചറിൻ്റെ തന്നെ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നതാണ് നമ്മുടെ ചെയർ പിന്നെ ടേബിള് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഫർണിച്ചറിൻ്റെ ഇത് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും ഫർണിച്ചറുകൾ ഒരുമിച്ച് പറയുന്നത് അതായത് ടേബിളിനെയും ചെയറിനെയും ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പറയുന്നത് ഫർണിച്ചേഴ്സ് എന്നെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജെക്ട് ഈ ടേബിളും ചെയറും ഒക്കെ പറയുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓക്കെ ഒബ്ജെക്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ക്ലാസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒബ്ജെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിനും അതിനെയാണ് ഒബ്ജെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ക്ലാസ് എന്താണെന്നും ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്താണെന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഈ ബോർഡൊക്കെ ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഊപ്സ് കോൺസെപ്റ്റിലുള്ള ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്താണെന്നും ക്ലാസ് എന്താണെന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അത് തേർഡ് പോയിന്റ് ഈസ് ഫോർ എബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓക്കെ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ചില ഡേറ്റാസ് മാത്രം യൂസ് ആൻഡ് അക്സസ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലാണ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കാഴ്സിനെ തന്നെ എടുക്കാം പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ മാനുവൽ കാഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് കാഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ മാനുവൽ കാഴ്സിൽ നമ്മൾ ഗിയറൊക്കെ നമ്മളായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതൊക്കെയായിരുന്നു അപ്പോൾ യൂസറിന് ഇച്ചിരി കൂടെ കാര്യങ്ങൾ എന്താ പറയുക എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്
abstract ചെയ്ത് എടുക്കുക അതിനാണ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ആദ്യം ഒബ്ജക്ട് എന്താന്ന് പഠിച്ചു ക്ലാസ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ ഇപ്പൊ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ചപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അത് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ഫോർ എൻകാപ്സുലേഷൻ encapsulation encapsulation എൻകാപ്സുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ക്യാപ്സ്യൂൾസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ ആ ക്യാപ്സ്യൂൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക അതിൽ ചെറിയ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ക്യാപ്സ്യൂൾ പൊളിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുഞ്ഞില് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് പൊളിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അതിലെന്താ പറയുക ചെറിയ പൊടികളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മെഡിസിൻ തന്നെ പൊടികളൊക്കെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ക്യാപ്സ്യൂൾ ചെയ്യുക ദറ്റ് മീൻസ് റാപ്പിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ സം ഡേറ്റാസിനെ അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റീസിനെ എന്താ പറയുക റാപ്പ് ചെയ്ത് മേടിക്കുക അതിനെയാണ് പറയുന്നത് എൻകാപ്സുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ക്യാപ്സ്യൂൾസിൻ്റെ കാര്യം അതേപോലെ തന്നെ ഓക്കെ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിലും എൻകാപ്സുലേഷൻ ആണെങ്കിലും അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് ഡേറ്റാസിനെ കാണിക്കുക അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത തന്നെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കാണിക്കുക എൻകാപ്സുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡേറ്റാസിനെ റാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക റാപ്പിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ അതിനെയാണ് എന്താ പറയുന്നത് എൻകാപ്സുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോളിമോർഫിസം പോളിമോർഫിസം എന്ന് പറയുക ഇപ്പം എന്താ പറയുക ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തെ തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒരു കാര്യത്തിന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യത്തില്ലേ അതിനാണ് പോളിമോർഫിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോളിമോർഫിസം ആണ് പോളിമോർഫിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ടു പെർഫോം എ സിമ്പിൾ ആക്ഷൻ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ അതാണ് പോളിമോർഫിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തെ പല രീതിയിൽ തന്നെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യത്തില്ലേ അതിനെയാണ് പോളിമോർഫിസം എന്ന് പറയുന്നത് പോളിമോർഫിസത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്സ് ആണുള്ളത് കമ്പൈൽ ടൈം ഉണ്ട് കമ്പൈൽ ടൈം പോളിമോർഫിസം ഉണ്ട് റൺ ടൈം പോളിമോർഫിസം ഉണ്ട് ഞാൻ പോളിമോർഫിസം എഴുതി എഴുതിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഒക്കെ കമ്പൈൽ ടൈമും റൺ ടൈം പോളിമോർഫിസം ആണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ആദ്യം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആ ക്ലാസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ഒബ്ജക്ട് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു എൻകാപ്സുലേഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു പോളിമോർഫിസം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പോളിമോർഫിസത്തിൻ്റെ ടൈപ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സിക്സ്ത് വൺ ആണ് ഫൈനൽ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്താന്ന് അത് കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ ഫിഗർ ആയിട്ട് വരച്ച് മനസ്സിലാക്കി തരാം ഓക്കെ പൂപ്സ് കോൺസെപ്റ്റിലെ സിക്സ്ത് വൺ ആയിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കാം സിക്സ്ത് വൺ ആയിട്ട് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓൾറൈറ്റ് ഓക്കെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം എന്താ പറയുക നമുക്ക് നമ്മളുടെ പേരൻസിൻ്റെ ഏതെന്ന് ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് അവരുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത പോലെ കിട്ടിയിട്ടില്ലേ ചില ഹാബിറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ലേ അതിനാണ് നമ്മളിവിടെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് അക്വയറിങ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സം അതർ ക്ലാസ് ഓക്കെ അതാണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇൻഹെറിറ്റൻസിൻ്റെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ആദ്യം പറയുന്നത് സിംഗിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്താന്നുള്ളതാണ് അതായത് ക്ലാസ് എ ടു ക്ലാസ് ബി എൻ്റെ ഡ്രോയിങ് സ്കില്ലൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട പക്ഷേ എന്നാലും കാര്യം മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ക്ലാസ് എയിലെ എന്താ പറയുക ഫീച്ചേഴ്സ് ക്ലാസ് ബിയിൽ ഈ ഒരു ആരോ കണ്ടോ ഇത് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ക്ലാസ് എ എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് അതിനെ നമുക്ക് പേരൻറ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയും ക്ലാസ് ബി എ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ചൈൽഡ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയും ഓൾ
multi level inheritance okay multi level inheritance endanu arnjale idu class aato a class idu b endu arena class then c endu arena class njan ivide class nu ezhuthittilla ivide yan ezhuthittunde adu okay idu class a this is class b and this one is class c idinde arrow shraddhikya ഇങ്ങോട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ക്ലാസ് എ ക്ലാസ് എയിൽ നിന്ന് ബി ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വന്നു ഓക്കെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ബിക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എയുടെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ബിയിലേക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ബിയിൽ നിന്നും സി ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് സി ക്ലാസ് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സിക്ക് സിയുടേതായിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സും ഉണ്ട് പിന്നെന്താ പറയുക ബിയുടെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താ സിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടി ലെവൽ കണ്ടോ മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അപ്പോൾ സിംഗിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് ഇനി തേർഡ് വണ്ണിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസിൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ മൾട്ടി ലെവൽ പറഞ്ഞു ഇനി മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജാവ പ്രോഗ്രാമിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജാവയും കോട്ട്ലീനും ആണ് നമ്മൾ ഈ സിലബസിലാണെങ്കിലും കവർ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് കോ ആൻഡ്രോയിഡിൽ തന്നെ ആൻഡ്രോയിഡിൽ ജാവയും കോട്ട്ലീനും ആണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ജാവയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട പോയിൻ്റ് ആണേ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ജാവയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് എ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് ഇത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് മനസ്സിലായോ ഇത് രണ്ടും എന്താ പേരൻറ്റ് ക്ലാസ്സുകളാണ് ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സിനെ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ട് സി എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വന്നു അപ്പം ഈ ആരോ പോകുന്നത് കണ്ടോ ഓക്കെ ക്ലാസ് എയും ക്ലാസ് ബിയും ഡിറൈവ് ചെയ്ത് ക്ലാസ് സിയിലേക്ക് വന്നതാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ് അത് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് ബി എന്ന ക്ലാസ്സും സി എന്ന ക്ലാസ്സും ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾ റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം എന്താ പറയുക എ എന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് രണ്ട് ക്ലാസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ബിയും സിയും ഇനി ബി എന്ന ക്ലാസ്സിനെ നമുക്ക് കണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ എ എന്ന ക്ലാസ്സിനെ ബിയും സിയും ആയിട്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്തു ബിയെ നമ്മൾ ഡിയും ഇയും ആയിട്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്തു അപ്പം ഇത് ഡിറൈവ് ചെയ്ത ഒരു എന്താ പറയുക ഹയറാർക്കിയൽ ഫോമിലേക്കാണ് പോകുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പം എന്താ പറയുക എ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിനെ രണ്ട് ക്ലാസ്സായിട്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്തു അതാണ് ബിയും സിയും ബി എ നമ്മൾ പിന്നെയും ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ട് ഡിയും ഇയും ആക്കി അതേപോലെ തന്നെ സി എ നമ്മൾ ഈ ആരോ മാർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ സി എ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ട് ജിയും എച്ചും ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഒരു ഹയറാർക്കിയൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈബ്രിഡ് ഹൈബ്രിഡ് ആണ് ഹൈബ്രിഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ് അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓക്കെ ഹൈബ്രിഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് ഓക്കെ ബി സി ആൻഡ് ഡി
കണ്ടോ മനസ്സിലായോ ഇതാണ് ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് ആദ്യം ബിയും സിയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓൾ റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എയിലെ ഫീച്ചേഴ്സ് ബിക്കും കിട്ടും സിക്കും കുറച്ച് കുറച്ച് കിട്ടും ഓക്കെ പിന്നീട് നമ്മൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിനെയും സി എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിനെയും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ട് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം എന്താ പറയുക ആ ബിയിലെ ഫീച്ചേഴ്സും സിയിലെ ഫീച്ചേഴ്സും ഡിക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ള ഫീച്ചേഴ്സും അതിനുണ്ട് അതും പോരാഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ എയിലെ എ ക്ലാസ്സിലെ കൂടെ ഹൈബ്രിഡ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ബിയിലെയും എയിലെയും ബിയിലെയും സിയിലെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഡിക്ക് ഉണ്ട് ഓൾ റൈറ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇൻഹെറിറ്റൻസിൻ്റെ ടൈപ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നെല്ലാം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം എന്താണ് നമ്മുടെ ഊപ്സ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഊപ്സ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതിൽ നമ്മൾ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം എടുത്താലും അതായത് വേരിയബിൾസ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിങ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഊപ്സ് കോൺസെപ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ക്ലാസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ പോളിമോർഫിസം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പഠിച്ചു ഡേറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷനും എൻകാപ്സുലേഷനും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ